आमच्या दवाखान्यात पेशंट आला कि आम्ही त्याला म्हणतो रामकृष्ण अरे त्याला त्या ठिकाणी इंजेक्शन द्यायचं ठरलं की त्याला म्हणतो म्हण रामकृष्ण अरे मग तर रामकृष्ण अरे म्हणतो त्याला काही गोळ्या औषधं द्यायचं ठरलं की घ्या म्हण रामकृष्ण अरे रामकृष्ण अरे त्याच्याकडून पैसे घेताना पण म्हणतो म्हण रामकृष्ण तुम्ही म्हणाल फुकट देतो की काय तसं नाही आमचा व्यवसाय काय करावं त्याला म्हणून म्हण रामकृष्ण अरे असं नामच असं आहे महाराज विश्रांती देत सगळ्यांना बाकी काय विश्रांती देण्यासारखं नाही जगत सगळ्या गोष्टीत कष्टदायक आहे परमात्म्याचं नामच सुखरूप आहे म्हणून अंतकाली ज्याच्या नामाला मुखा तो का म्हणे सुखा पार नाही तोच खरा सुखरूप आणि सांगू तीनही काळात भगवंताचं नाम सुख देत गर्भात असताना सुद्धा जन्म झाल्यावर सुद्धा आणि मरताना सुद्धा साधू संतांची प्रमाण सांगतो ते म्हणतात गर्भवासी दुःख नाही येता जाता हृदय असता नाम तुझे जीवनभर जगताना सुद्धा कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे आणि अंतकाली सुद्धा अंतकाली ज्याच्या नाम आली मुखा तुका म्हणे सुख पार नाही साधू संतांना भय नाही भय नाही जन्म घेता मोक्ष सुख हाणू लाथा आता हे लाथा मारायचं त्यांनी म्हणावं म्हणतात जन्म घ्यायला काही भीती वाटत नाही आम्हाला का बरं भगवंताचं नाम आहे ना नामाच्या आधारावर आम्ही मस्त नाम भगवंताचं असं मधुर आहे ऐकतात ना सर्वजण राजा परीक्षित आणि सुखदेवांचा संवाद चालू आहे त्यानं विचारलं त्या ठिकाणी महाराज माणसाचा मृत्यू जवळ आल्यानंतर त्यानं काय कर्तव्य करावं प्रश्न आहे ना त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्या ठिकाणी सांगतात की बाबा देहापत्य कलत्रा दिशू सर्व त्या ठिकाणी संसाराला अंतकरणातून बाहेर काढ आणि भगवंताचं स्मरण कर त्याचा श्रवण कीर्तन कर साधारण त्या ठिकाणी सांगितलं आपण मुद्द्याला धरूनच गेलं पाहिजे ना लक्षपूर्वक आहे का मग काय होईल अखंड स्मरण करशील तर तुला त्या ठिकाणी अंतकाल समयाला परमात्म्याचं स्मरण होईल आणि मुक्त होशील मग त्यानं विचारलं म्हणे अंतकाल समयाला जर देवाचं नाव तोंडात येऊ मग जन्मभर घेत बसायची काय गरज आहे मरायची वेळेला येऊ हे आपण ऐकतो आहोत म्हणे मरायची वेळेला येत नाही जन्म जन्म मुनी जतन कराई पण त्यांना जर आलं नाही तर तुला कसं येईल म्हणून अभ्यास करावा लागेल बिगर अभ्यासाचा ते जमत नाही सारखा अभ्यास सारखा अभ्यास हरी 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 म्हणत राहाव आणि मग ते घडेल संस्कार त्या ठिकाणी करावीत ही कथा याच्याच करता ऐकायची आहे मला वाटतं माझं एवढं बोलणं जर त्या ठिकाणी एखाद्याने ऐकलं त्याच्या मनात जर ते प्रवेश करून गेलं तर तेवढं तरी निदान हा एकानं जर ऐकून त्याचा फायदा झाला तरी पुरे झाला ना महाराज तो जीवनामध्ये आचरण करेल ना हरी 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 म्हणत राहील त्याच्या हरी हरी म्हणण्यानं त्या ठिकाणी कल्याण होईल 
का बर तठिका प्रत्यक्ष क्षण हरिहरी मनाव ये कारण अस है कि क्षण अंत क्षण संगता ये नहीं क्षण अंत का अंत काला क्षण संगता ये नहीं कारण ग्रास सी सत्ता नहीं आती बरीच मनस अलता गेले कस जेवन कर एक घास तो एक हाथ होता तो घास तो होता गेला हार्ट अटैक आला जागे गे ग्रास गई सत्ता नहीं हाथी को ही क्षण शेवट का क्षण शको मन प्रत्येक क्षण लमरण कराव रहना बे खुदा का नाम जपना बे ये सावध रहा सावध होन भजन करा सावध होने भजने लगा देव करे कैवर हे संगने च तत्पर्य संगित राजा कड़ाल मन वाह अंत काल समय परम्त्म स्मरण वहां तो जन्म भर परम्त्म स्मरण के गोष्ट कड़ी पस का महाराज कस का स्मरण करू कशा पद्धति ऐकू कशा पद्धति संगू कशा पद्धति स्मरण करू मे संगा ना विशेष गोष्ट महाराज ऐकना सारखी है कि साधन जर नहीं कड़ा जीवना मधे तो जीवन भर तठिका मनस परमार्थ कर खर साधन हाथ नहीं महाराज मनत कर नावे बलते करी बलत करीत रहो खरिक बाजूला राहन जो साधन के लिए कशा पद्धति स्मरण करू संगा मग उपाय संगित इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संमितम भागवताच श्रवण कर त्या श्रवणान त्या ठिकाणी महाराज तुला भगवंताचं स्मरण अखंड होईल राजा विचारपूर्वक बोलतो आहे तो म्हणे महाराज तुम्ही म्हणता भागवताचं श्रवण करीत पर्यंत गोष्ट ठीक आहे पण माझ्याकडे फक्त सातच दिवस आहेत मग सात दिवसात त्या ठिकाणी श्रवण करून भागवताच्या श्रवणानं माझा उद्धार कसं काय होईल सातच दिवसात त्या ठिकाणी मला मरायचंय महाराज म्हटले तुला सात दिवसात मरायचं राजा अरे सात दिवस फार जास्त झाले इतके दिवस कशाला पाहिजे एक तासात मनुष्य उद्धरून जाऊ शकतो भगवंताच स्मरण केलं तर त्याच्याकरिता उदाहरण सांगितलं ते म्हणतात खटवांगो नाम राजर्षी ज्ञात्वे यत्ता मी हा युष हा मुहूर्तात सर्व मृत सूर्य गतवान अभयम हरी एक राजा होता त्याचं नाव आहे खटवांग नावाचा राजा हा देवतांची सहाय्यता करण्याकरिता त्या ठिकाणी गेला होता देवदानवांचं युद्ध झालं आणि या खटवांगानं देवतांची सहाय्यता केली देवतांचा विजय झाला आणि खटवांग पुन्हा एकदा आपल्या राज्यात यायला निघाला पण देवताने सांगितलं राजा जाऊ नकोस तुझं आयुष्य फार थोडं राहिलं संपत आलं म्हणजे किती एक मुहूर्त वर राहिलं पाऊन तास राहिलं होत तरी नाथाने पंधरा मिनिट जास्त सांगितलं वाटत एक तास उरला खटवांग राहायचे हा एक तास भराचं आयुष्य आहे आता तुझं आयुष्य त्या ठिकाणी संपलं पण तुझं पाप आणि पुण्य याच्यापैकी तुला काय भोगायचं आहे आधी ते सांग तुला ते आम्ही प्राप्त करून देतो मग काय करावं राजा म्हटलं मला आधी माझं पुण्य भोगायचंय आणि मग नंतर पाप भोगेन मग पुण्याच्या प्रभावानं त्या ठिकाणी भगवंताचं नाम मोखात येत असतं कारण बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी उगच लोकांना देव आठवत नाही सुकृत म्हणजे चांगलं कर्म पुण्य असावं लागेल तेव्हा पुण्याच्या प्रभावानं देव आठवत असतो म्हणून त्या ठिकाणी एक तासभर भगवंताचं भजन त्यानं केलं अंतकरणापासून दश नाम अपराध रहित भगवंताचं नाम त्यानं घेतलं आणि तेवढाच त्या ठिकाणी कालात एक तासात त्याचं सगळं पाप त्या ठिकाणी निवृत्त झालं पापही संपलं आणि पुण्याच्या प्रभावानं परमात्म्याची प्राप्ती झाली त्याला हरी सापडला नाथ महाराज वर्णन करून सांगतात सापडला हरी
सुरला भाग्यदशा कैसी प्राप्त एक तासात उद्धार झाला महाराज राजाचा अरे एक तासात जर उद्धार होतो तर सात दिवसात का नाही होणार ऐकतात ना सर्वजण लक्षपूर्वक ऐका म्हणून सात दिवसात उद्धार होणं फार कठीण नाही म्हणून सर्वांगाचे काम करून भगवंताच्या कथाच श्रवण कर त्या कथाच त्या ठिकाणी तुला उद्धारून देतील असं सांगितलं राजा प्रश्न विचारतो महाराज अंतकाल जवळ आला हे कशा होऊन त्या ठिकाणी समजावं अंतकाली तू पुरुष आगते गत साधवसा कसं काय त्या ठिकाणी समजावं मग सांगू लागले अंतकाल जवळ येण्याची लक्षण आपल्याला पण त्या ठिकाणी नोटीस येत असतात पण लोक नोटीस स्वीकारतच नाहीत महाराज नोटीस स्वीकारल्या पाहिजेत ना नाही स्वीकारलं की घोटाला होतो ना काय काय नोटीस आहे ते माहिती आहे आपला अंत काळ जवळ आला की सगळ्यात आधी त्या ठिकाणी आपले केस पांढरे व्हायला सुरुवात होते केस पांढरे होतात यानंतर त्या ठिकाणी कानानं ऐकायचं कमी होत डोळ्यानं दिसायचं कमी होत दात राजीनामा देतात सगळे दात पडून जातात मग हनवटीची नाकाची सप्रेम भेट सप्रेम भेट सगळा कार्यक्रम चालू असत असं होत ना महाराज हा हे सगळं त्या ठिकाणी या सगळ्या नोटीस आहेत पण लोक त्याच्यावर मात करायचा प्रयत्न करतात केस पांढरे झाले की लोक त्याला काळ करून टाकतात आणि काळ करतो केस का बरं पांढरे झाल्यावर काय करता महाराज बरं वाटत नाही ना मग ते म्हणून काळे केले पाहिजेत डोळ्याला त्या ठिकाणी दिसायचं कमी झालं की आम्ही चष्मा लावत देवानं त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी दिल्या पण त्याच्यावर मात करायचा आपण प्रयत्न करतो तोंडातले दात पडून गेले की आपण लगेच बचळी बसवतो कानाला ऐकायचं कमी झालं की आपण त्याच्यावर मशीन घालतो या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपण मात करण्याचा प्रयत्न करतो पण किती दिवस ढकललं म्हणजे ढकलेल नाही ढकललं जाणार मग या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी घडणारच आहेत या नोटीस आहेत या सगळ्या गोष्टींना आवर घालण्यापेक्षा त्याचा स्वीकार करावा समजावं देव म्हणतो आहे केस पांढरे व्हायला लागला तर तू मतरा व्हायला लावर तुझं दुकान आवरून घे गरज आहे ना देव म्हणतो कानानं ऐकायला तुला येत नाही आता तरतूद करत बसू नकोस तू आवर तुला ही नोटीस आली आहे पण आपण नोटीस स्वीकारत नाहीत ना हे आपलं त्या ठिकाणी नोट दुर्दैव आहे म्हणून अंतकाल त्या ठिकाणी जवळ आल्यानंतर काय होत या गोष्टी वर्णन करून सांगितल्या मग त्याने काय करावं अशा अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी भगवंताच स्मरण करण्याकरिता भागवत कथा श्रवण करा तुम्ही सांगता कशा पद्धतीने करावं गृहात प्रवर्जित धीर हा पुण्य तीर्थ जल आपलूत हा ग्रहाधिकाचा त्या ठिकाणी त्याग करून पुण्य तीर्थांमध्ये त्यानं जावं सुची विरक्त असिनो त्यानं सुचिर्भूत व्हावं आणि विधिवत त्या ठिकाणी भगवंताच कथेच श्रवण करावं कसं ऐकावं चार साधनं सांगितली लक्षपूर्वक ऐका जितासना अजित श्वास अजित संग अजित इंद्रिय चार गोष्टी सांगितल्या नंबर एक जितासन हा आसनावर विजय प्राप्त करून घ्यावा नंबर दोन श्वासावर विजय प्राप्त करून घ्यावा नंबर तीन संघावर विजय प्राप्त करून घ्यावा नंबर चार इंद्रियांवर विजय प्राप्त करून घ्यावा ही साधना आहे बरं लक्षपूर्वक ऐका कशा पद्धतीने साधना करावी हे कळायला पाहिजे ना म्हणून महाराज वर्णन करून सांगतायत अशा पद्धतीने ते त्या ठिकाणी करावं जितासन हा आसन सिद्ध करणं गरजेचं आहे साधना जर करायची असेल तर एका आसनात जास्त वेळ बसण्याची आपली क्षमता आपण निर्माण केली पाहिजे नाही तर प्रवचन असतं एक तासाचं हा एक तासाच्या प्रवचनात माणसं चौऱ्याऐंशी आसनं करतात हा दोन तासाचं कीर्तन असलं की आपण भागवत पाच तास ऐकतो आहोत हा तुमची मोठी कमाल आहे तुम्ही ऐकत आहात तरी तुम्हाला सुविधा म्हणून मध्यंतरी संकीर्तन घेऊन आपण तुमच्या गुडघ्यांना विश्रांती देतो पाठ कमरेला विश्रांती देतो भजन म्हणून त्या ठिकाणी तुमचं टाइमपास करायचं किंवा आणखी काय आमचं मनोरंजन करायचं आहे असं त्यातला भाव नाही वयोवृद्ध असणारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ त्या ठिकाणी मंडळी समोर बसली आहे वयाच्या मनानं त्या ठिकाणी एवढ्या हवेळ बसणं शक्य होत नाही म्हणून त्या ठिकाणी गुडघ्यांना विश्रांती मिळते आणि थोडस जरा आळस निघून जातो म्हणून त्या ठिकाणी तासभर तरी निदान आपलं आसन सिद्ध असलं पाहिजे एक तास एका असतात आपल्याला बसता आलंच पाहिजे एक तास म्हणून जितासन हा आसनावर विजय प्राप्त करून घ्यावा अष्टांग युगामधलं एक साधन आहे आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी हे आठ अंग आहेत त्याच्यापैकी आसन हे एक अंग आहे महाराज योगाचं अंग आहे म्हणून आसन सिद्ध करावं साधू संतांनी सुद्धा ते सिद्ध केलं ते म्हणतात ठाईच बैसोनी करा एक चित्त एका जागेवर बसूनच एक चित्त व्हावं लागेल असं नाही होणार म्हणून आसन सिद्ध करावं नंबर दोन दुसरी गोष्ट सांगितली जितासनानंतर सांगितलं जितश्वासा श्वासावर विजय प्राप्त करून घ्यावा 
प्रत्येकाचा श्वास वाहतोय ना महाराज श्वास चालू आहे मग बर चालू आहे का तुमचा सगळ्यांचा चालू आहे ना हा तो बंद झाल्यावर काय तुम्ही ऐकता माझ हा तो चालूच आहे म्हणून सगळेजण ऐकतात श्वास चालू आहे श्वास प्रत्येक जीवाला त्या ठिकाणी प्राप्त झाला मनुष्य शरीरामध्ये आल्यानंतर चोवीस तासामध्ये एकवीस हजार सहाशे इतका श्वास वाहतो श्वास श्वास प्रश्वास चालू आहे ना एकवीस हजार सहाशे त्याची संख्या एवढ्या वेळेला आपण त्या ठिकाणी श्वास घेतो हा श्वास चालूच आहे पण या श्वासामध्ये त्या ठिकाणी महाराज काही आपण साधन त्याच्यात जोडलं पाहिजे कसं काय श्वास आतमध्ये जातो आणि श्वास बाहेर येतो साधना करत असताना त्या ठिकाणी आपण कधीतरी शांत व्हावं शांत डोळे झाकून एकांतात जाऊन बसावं आणि आपला आतमध्ये जाणारा श्वास त्या श्वासाला आपण हळवारपणे आतमध्ये जाताना पाहावं पाहतच राहावं कसा आतमध्ये जातो आहे आणि हळवारपणे पुन्हा श्वास बाहेर येतो आहे त्या श्वासाला त्या ठिकाणी पाहत राहावं फक्त थोड्या वेळ ही प्रक्रिया करत राहावी श्वास आत जातो आहे श्वास बाहेर येतो आहे श्वास आत जातो आहे बाहेर येतो आहे त्याला असं पाहत 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 त्या ठिकाणी शांत व्हावं आणि पुढचं साधन आज जाणाऱ्या श्वासाबरोबर त्या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जा आतमध्ये घेऊन जावी मी नित्य आहे मी शुद्ध आहे मी बुद्ध म्हणजे ज्ञान स्वरूप आहे मी मुक्त आहे मला काही बंधन नाही सकारात्मक ऊर्जा श्वासाबरोबर आतमध्ये घेऊन जावी आणि नकारात्मक ऊर्जा त्या ठिकाणी श्वासा उश्वासाबरोबर त्या ठिकाणी बाहेर टाकत चालावी आपल्या अंतकरणामध्ये दुःख आहे ना मी अमुक आहे मी असा आहे मला असं होत आहे मला हे दुःख आहे या सगळ्या गोष्टी आपण पोटात साठवल्या या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक विश्वासाबरोबर बाहेर टाकून द्याव्यात त्याला अंतकरणातून त्या ठिकाणी फेकाटून द्यावं प्रत्येक श्वासाबरोबर त्यांना बाहेर काढावं श्वासा श्वासावर त्या ठिकाणी लक्ष द्यावा श्वास ही भगवंतानं दिलेली देणगी शांत जर बसाल तर या श्वासामध्ये विलक्षण असणारा एक जप चालू आहे सारखा चालू आहे त्याला अजपा अजप म्हणतात अजप अजपायची गरज पडत नाही तो स्वाभाविकच चालू आहे अनुहात ध्वनी त्या ठिकाणी सारखा वाहतो आहे पण ते ऐकणारा असला पाहिजे जर डोळे बंद करून शांत बसून तुम्ही ऐकाल तर तो ध्वनी सहजच त्या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला येईल शांतपणे बसून तो ध्वनी कधीतरी ऐकण्याचा प्रयत्न करा साधू संत त्याचं स्मरण करतात अखंड आपला प्रत्येकाचा श्वास वाहतो आहे मौलिक ज्ञानोबराय म्हणतात नासा पुटा होणी वारा वाहत असे आंगुली बारा बारा बोट वाहतो आहे वारा असं माप आहे त्याचं मग साधू संत काय करतात त्या श्वासावर लक्ष ठेवतात त्याच्यावर केंद्रित होतात मग एक 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 आंगुली श्वास कमी होतो आणि हळूहळू हळूहळू तो श्वास कमी होतो नाकाच्या जवळच राहू लागतो असा इथपर्यंत येतो मग नंतर समाधी लागली कि तो श्वासही बंद होऊन जातो शांत होऊन जातो महाराज तो समाधीस्त होऊन जातो म्हणून श्वास फार महत्वाचा आहे त्याच्यावर विजय प्राप्त केला पाहिजे जित श्वास हा श्वासावर विजय प्राप्त करून घ्यावा आपल्या जवळ गाव आहे महाराज एक कौड गाव तिथे त्या ठिकाणी गाडगे बाबा येत होते गाडगे बाबा त्यांचा एक शिष्य तिथे राहत होता त्याची समाधी लागली होती अशाच पद्धतीने श्वास बंद झाला लोकांनी पाहिलं म्हणे अरे याचा श्वास बंद झाला म्हणजे हा गेला तो समाधीत त्या ठिकाणी गेला होता लोकांनी मागचा पुढचा काही विचार केला नंतर त्याचा अंत्यविधी करून टाकला लोकांना कळत नाही ही गोष्ट लोकांच्या कळण्यातली नाही जो साधना करतो त्यालाच ती कळेल म्हणून अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी महाराज जाणीवपूर्वक ही गोष्ट पाहिली पाहिजे हळूहळपणे त्या ठिकाणी श्वासाला आपण लक्षपूर्वक शांत केलं पाहिजे केंद्रित झालं पाहिजे श्वासाच्या ठिकाणी त्याच्याकरिता काय उपाय सांगितले श्वासावर विजय मिळवण्याकरिता प्राणायाम प्राणायाम केला पाहिजे पूरक कुंभक आणि रेचक तीन प्रकारांना त्या ठिकाणी प्राणायामाची प्रक्रिया सांगतात पूरक म्हणजे श्वास आतमध्ये त्या ठिकाणी घेऊन जाणं कुंभक म्हणजे श्वासाला आतमध्ये ठेवणं दाबून ठेवणं आणि रेचक म्हणजे हळूहळपणे श्वासात बाहेर त्या ठिकाणी सोडून देणं ही प्रक्रिया आहे म्हणून त्या ठिकाणी श्वास आतमध्ये घ्यावा शांतपणे त्यानंतर त्या ठिकाणी तो आतमध्ये साठवावा आणि हळवारपणे त्या श्वासाला त्या ठिकाणी बाहेर सोडून द्यावं असं जर कराल तर धावणार मन स्थिर होईल शांत होईल मन स्थिर होऊन श्वासावर विजय प्राप्त होईल आणि जिथं श्वास अवस्था प्राप्त होईल प्रत्येक श्वासा श्वासातून भगवंताचं चिंतन साधू संत करतात श्वासाची माळ तयार करतात आणि त्या माळेतून त्या ठिकाणी भगवंतापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात आपण सतत ऐकतो पुन्हा एकदा ऐका Shri Mala Pe 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 Shri Mala Pe
श्वासाची माळा तयार करावी आणि प्रत्येक श्वासा श्वासातून भगवंताच नाम चिंतन कराव जित श्वासा दुसरं साधन सांगितलं तिसरं साधन सांगतात मला जित संघ हा संघावर विजय प्राप्त करून घ्या संघ अतिशय महत्वाचा असतो जीवनामध्ये कारण संघानंच बऱ्याच गोष्टी जीवनात घडतात एक असते मराज त्या ठिकाणी कुसंगती दुसरी असते विसंगती आणि तिसरी असते सत्संगती तीन गोष्टी आहेत सगळा समाज याच्यातच गुरु पडलेला आहे काही ना कुसंगती मिळते काहींच्या जीवनात विसंगती होते आणि काहींच्या जीवनात सत्संगती प्राप्त होते याच्यामध्ये कुसंग असा आहे ना महाराज कुसंग घडला तर दोघांचंही नुकसान होत जो कुसंगी आहे त्याचं तर नुकसान होतच होत तो त्याच्या जो त्याच्या संगतीमध्ये वाईट वागणाऱ्याच्या संगतीत गेला त्याचंही त्या ठिकाणी नुकसान होत दोघांचंही नुकसान होत संगती आपण पाहत आहोत ना पहिली पहिली कुसंगती नंबर दोन विसंगती आणि नंबर तीन सत्संगती कुसंगतीनं दोघांचंही नुकसान होत विसंगतीनं एकाच नुकसान होत आणि सत्संगतीनं दोघांचाही फायदा होत थोडे कान उंच करू नये का गरज आहे या गोष्टी जाणून घेण्याची कारण जीवनामध्ये काय असावं काय नसावं या गोष्टी भागवत आपल्याला शिकवतो ना महाराज म्हणून शिकलं पाहिजे कुसंगती अशी वाईट आहे महाराज मला सांगतात देखनाच्या संगी हेरा जो भंगला कुसंगी नाडीला साधू जायचा कुसंगतीनं त्या ठिकाणी मला साधू सुद्धा त्याला नुकसान होऊ शकतं वाईट आहे कुसंगती वास्तव एक पाहता हेरा असा आहे ना एवढा कणखर असतो की तो त्या ठिकाणी आयरणीवर ठेवून जर वरतून घनानं मारला ना तोच मुलं पावे खरा आणि करणीचा होय चोरा जो हिरा असतो खरा तो त्या ठिकाणी घनात तरी शिरतो नाही तर आयरणीत तरी शिरतो पण फुटत नाही एवढा कणखर असणारा हिरा हिरा आणि गारगोटी दोघे सारखे दिसतात दिसायला पृथ्वीचे या पोटी हिरा गारगोटी दोघशी संसाटी करू नये संसाटी म्हणजे त्या ठिकाणी आदला बदली देवाण घेवाण असे नाही करता येत महाराज का बरं त्यांची परीक्षा केली पाहिजे हिरा असा असतो घनानं जर त्या ठिकाणी मारलं तर घनात शिरतो नाहीतर आयरणीत शिरतो आणि गारगोट अशी असती वरतून मारलं की चुरा करणीचा होय चुरा एवढा कणखर हिरा पण तो हिरा जर ढेकणाच्या संगतीत गेला ना महाराज कधी ढेकणाचं रक्त एवढं भयंकर असत ते ढेकणाचं रक्त जर हिऱ्याला लागलं तर एवढा कणखर हिरा पण त्याचा चुरा होऊन जातो तो फुटतो महाराज असा असणारा त्या ठिकाणी ढेकण असतो पण ढेकणाची संगती कधी करत जाऊ नये ढेकणाची संगती वाईटच असते महाराज कुसंगती वाईट सत्संगती केली पाहिजे कुसंगती जीवनातून जाणीवपूर्वक टाकावे त्याच्याकरता काय करावं सांगू एक सुभाषितकार सांगतो तो म्हणतो दुर्जनम प्रथम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात पूर्व गुद पक्ष प्रक्षालनम यदा यथा जसा जसं त्या ठिकाणी आधी गुद प्रक्षालन करावं लागतं मग मुख प्रक्षालन करावं लागतं तसं 
दुर्जनाला आधी नमस्कार करावा त्याला राम राम करून आधी घालवा मग सत्संगती कराय दुर्जनम प्रथम वंदे दुर्जन जर समोरून आला तर त्याच्याशी जास्त वार्तालाप करत जाऊ नये कामाशी काम ठेवावं बऱ्याच लोकांना जीवनामध्ये दुर्जनांच्या संगतीत जावंच लागत काम धंदेच काही असे असतात की नाला जास्त त्या लोकांच्या संगतीत जावं लागतं पण जरी गेला तरी सुद्धा दुरून नमस्कार करा तुकाबरा म्हणतात तुका म्हणे सर्प विंचू नारायण वंदावे दुरून शिव नये काय होत सर्प नारायणच आहे पण त्याला जर शिवला तर त्याचं काम तर सोडणार नाही विंचू नारायणच आहे पण त्याला जर शिवला तर त्याचं काम तो टाकणार नाही म्हणून त्या ठिकाणी दुर्जन दुर्जनच आहे त्याचं काम तो करणारच आहे पण आधी त्याला नमस्कार करावा वंदावे दुरून पण दुर्जनम प्रथम वंदे आणि सज्जनम तदनंतरम मग सज्जनाची संगती करावी सज्जनाची संगती प्रयत्नपूर्वक करावी ती जर नाही त्या ठिकाणी केली तर जीवनामध्ये आपण त्या ठिकाणी सफल होऊ शकत नाही सज्जनाच्या संगतीने जीवनामध्ये सफलता प्राप्त होते मन सत्संग के पाजे संतन के संग जरा लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग जरा लाग रे तेरी अच्छी बनेगी मोठ्या मोठ्या लोकांची बनली महाराज आपली बनेल होय ते रोबळ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संत संगती करावे कुसंग ते टाळावे सगळ्यात जास्त त्या ठिकाणी महाराज कुसंगती जीवनात घडते सत्संगती लवकर घडत नाही ना महाराज बऱ्याच वेळाला जे हवा असतं ते कधी भेटतच नाही जे नको असतं त्याची फार मोठी रांग असते त्याची जास्त गर्दी असते म्हणून कुसंगती टाळावी विसंगती विसंगती समाजात पाहायला मिळते ना बापाची मुलाची विसंगती हिरण्य कश्यप आणि प्रल्हाद विसंगती भावा भावाची विसंगती रावण आणि विभीषण विसंगती आईची आणि मुलाची विसंगती भरत आणि कै कैकई विसंगती हे सगळं पाहायला मिळतं महाराज विसंगती मध्ये एकाच चांगलं होत आणि एकाच खराब Hey 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 
कानडी नाही केला मराठा भरतार एकाचे उत्तर एका नाही हिच तिला समजा ना त्याच त्याला समजा ना काय कराव एक कर्नाटकातली नवरी होती महाराष्ट्रातला नवरदे होता ऐकतात ना सर्वजण आता तू लग्न करायला गेला कर्नाटकात त्यानं कर्नाटकातून नवरी आणली महाराज विसंगती सांगायची आहे ना म्हणून आता हा रोबाबा त्या ठिकाणी बैलगाडीत बसला गाडी चालवतोय आणि ती मागे बसली होती आता नवरी मागे घेऊन जायचं म्हटल्यावर कसं छाप मध्ये गेलं पाहिजे ना महाराज असं गाडी चालवत होता तो एक गावाला आता काहीतरी बोलायला सुरुवात केली पाहिजे ना म्हणजे गाव आलं हा गाव आल्यानंतर लगेच ताबडतोब त्यानं तिला विचारलं काहीतरी बोलायचं म्हणून निमित्त शोधत होतं बोलायचं म्हटलं हे कोणतं गाव आहे आता त्यानं मराठीत विचारलं कोणतं गाव आहे ती म्हणजे येईल बा म्हणजे तुम्ही काय म्हणतात मला माहित नाही तुम्ही काय म्हणतात ती म्हणते येईल बा याला वाटलं गावाच नाव आहे येईल बा आता ती कानडी बोलत होती महाराज ते गाव निघून गेले दुसरं गाव आलं पुढचं त्या गावात गेल्यानंतर त्यानं पुन्हा विचारलं या गावाचं नाव काय ती म्हटली येईल बा पुन्हा येईल बा म्हटलं म्हणजे तुम्ही काय म्हणतात त्याला वाटलं ते खुर्द असेल आणि बुद्रुक असेल त्यानं जोडून घेतलं महाराज आता काय करेल बिचारा त्याला वाटलं येईल बा दोन्ही येईल बा दोन गाव निघून गेले आणि तिसरं गाव त्या ठिकाणी आलं तरी काही बोलले नाही मध्येच तिसऱ्या गावात गेल्यावर पुन्हा त्यानं विचारलं म्हटलं हे कोणतं गाव आहे ती म्हटलं येईल बा मग तुम्ही काय म्हणत आहात ना तरी शांतच होता नवरी आहे ना महाराज कसं राग कारण बऱ्याच ठिकाणी असे गावं मिळतात आम्ही पंढरपूरच्या वारीला जातो सोलापूर रोडला एक गाव आहे वांगी वांगी नावाचं गाव आहे वांगी नंबर एक वांगी नंबर दोन वांगी नंबर तीन हा ते उजनी धरण आहे त्याच्यातून उठलेलं गाव आहे महाराज ते तीन तीन त्या ठिकाणी खंड त्याचे झाले म्हणजे तीन गावं असू शकतात एका नावाचे जवळजवळ त्याला वाटलं हे नंबर एक नंबर दोन आणि नंबर तीन असेल चौथं गाव आल्यावर परत त्यानं विचारलं कोणतं गाव आहे ती म्हटली येईल बा आता त्यानं काहीच नाही केलं गाडी थांबवली किती वेळचा विचारतोय म्हणून मी कोणतं गाव आहे एकच म्हणते येईल बा मोठं भांडण त्या ठिकाणी सुरू झालं काहीच समजे ना एकमेकाचं एकमेकाला का बरं विसंगती याचंच नाव आहे विसंगती ही विसंगती त्या ठिकाणी एकाचं कल्याण करते एकाला नुकसान प्राप्त करून देते अशी विसंगती आणि मग सगळ्यात श्रेष्ठ आहे महाराज सत्संगती 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 म्हणजे त्या ठिकाणी भगवंताचं नाम संत आणि भगवान हे सत्य आहेत त्यांची संगती मग सत्संगती दोघांचे कल्याण करून देते अशी सत्संगती असावी मग काय होतं सत्संगतीनं सत्संगतीनं त्या ठिकाणी निसंगत्व प्राप्त होतं सत्संगतीमध्ये गेल्यानंतरच त्या ठिकाणी संघावर विजय प्राप्त कसा का करावा हे कळतं सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निश्चलत्वम निश्चलत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे जीवनमुक्ती जीवनमुक्त होण्याचं साधन आहे सत्संग सत्संगानं त्या ठिकाणी असंग स्थिती प्राप्त होते असंगत्वम संघरहितत्व त्या ठिकाणी जीवनात यावं म्हण संघरहित व्हावं संघ टाकून द्यावा संघ फार वाईट आहे लक्षपूर्वक आहे का बस पण एक दोन त्या ठिकाणी साधनांना पूर्ण करून आपण हे सत्र इथे थांबवणार आहोत फक्त फक्त थोडं कान उंच करून ऐका संगती सगळ्यात मोठी संगती आपल्या सर्वांना जर कोणाची झाली असेल तर अहम मीची संगती मी हा मी घालवण्यासारखा आहे महाराज गरज आहे त्याला घालवण्याची जोपर्यंत मी जात नाही तोपर्यंत काही प्राप्त होत नाही पण मी घालवला पाहिजे आपण मोठं उदाहरण त्या ठिकाणी पाहूया दृष्टांत त्या ठिकाणी असं आहे शुकदेवांचं प्राकट्य झालं आणि शुकदेवजी महाराज वनात त्या ठिकाणी जाऊ लागले ना व्यासदेवजी त्यांच्या मागे धावू लागले शुक 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 करू लागले पण झाडा झुडपांमधून आवाज येऊ लागला व्यासानं वाटलं बघा माझा मुलगा केवढा सर्वात्मक आहे सगळीकडे त्या ठिकाणी त्याला व्याप्ती त्याची कळालेली आहे असं व्यासानं वाटलं शुकाचार्य महाराजांना त्या ठिकाणी हे ऐकून अभिमान झाला मी सांगतो असं नाही महाराज म्हणतात अभिमान लागे शुकाची पाठी अभिमान झाला बघा मी एवढा व्याप्त झालो व्यासे उफराठी दृष्टी केली व्यासांनी अंतर्मुख होऊन त्या ठिकाणी पाहिलं आणि मग काय केलं असेल तिने जनक भेटीशी पाठविला जनकाच्या भेटीला पाठवला जनक राजा राज्य करी एक पाव आग्नी माझी जळे त्याचा एक पाय आग्नीत जळत होता एवढा तपस्वी असणार राजा का बरं एक पाय जळत होता आग्नीत त्याचा त्याचं कारण असं आहे महाराज याज्ञवल्के ऋषी त्याला त्या ठिकाणी कथा सांगत होते त्याला छांदोग्य उपनिषदाचा पाठ सांगत होते आणि सगळे त्या ठिकाणी साधू संन्यासी ब्रह्मचारी ऐकण्याकरिता येत होते राजा त्याच्या आसनावर बसायचा आणि याज्ञवल के ऋषी त्या ठिकाणी समोर उंच आसनावर बसून त्याला कथा सांगायचे एक दिवस काय झालं सगळे त्या ठिकाणी ब्रह्मचारी ऋषी येऊन बसले आणि राजा थोडा उशिरा आला याज्ञवल महाराज आधी येऊन बसले 
आणि कथा सांगायला त्या ठिकाणी उशीर होतो आणि ते सांगायला सुरुवात करत नाहीत कुणीतरी विचारलं का बरं सांगत नाहीत तुम्ही सांगितलं राजाला येऊ द्या मग सांगतो ते ऋषी मुनी खालचे बसलेले त्या ठिकाणी म्हणू लागले ब्रह्मचारी म्हणे बघा आम्ही एवढे संन्यासी सगळ्या ग्रहस्थाश्रमाचा त्याग केला घरादाराचा आमचा यांना काही त्या ठिकाणी महत्व वाटत नाही राजाची वाट बघतात म्हणे बाबा लोक त्या ठिकाणी फार असेच असतात जो श्रीमंत आहे जो मोठा आहे प्रतिष्ठित आहे त्याच्याच मागे मागे पडतात असं म्हणू लागले खालचे बसलेले लोक आता काय करा हे असतच महाराज प्रश्न चिन्ह कुठे ना कुठे तरी यांना त्या ठिकाणी असंच आहे म्हणून त्याची वाट पाहतात याज्ञवल की ऋषीने ते अनुभवलं ते म्हणे लोकांच्या मनात असा भाव तयार झाला यांना ब्रह्मचारी असल्याचा अनुभव हा अभिमान झालाय काय केलं पाहिजे मायावी आग्नी प्रज्वलित केला मायावी आग्नी आणि यांच्या पर्णकुटा जिथे होत्या तिथे आग लावून दिली हा पर्णकुटीला आग लागली घाईघाईने त्या ठिकाणी म्हणा सगळ्या गावाला आग लागली जनकपुरीला मिथिला नगरीला सेवक धावत धावत आली जनक राजा त्या ठिकाणी आला कथा त्या ठिकाणी ऐकू लागला आणि सेवक इतक्यात त्या ठिकाणी आला आणि त्यानं सांगितलं महाराज गजब हो गया म्हणे काय झालं आग लागली नगरीला आग लागली याज्ञवल के ऋषी राजाकडे पाहू लागले म्हणे राजा तुझ्या नगरीला आग लागली राजा म्हणतो महाराज तुम्ही कथा सांगा नमे दह्य ते कश्य न माझं काही जळत नाही बघा बरं पण आग लागली असं ऐकल्याबरोबर त्या ठिकाणी समोर बसलेले सगळे ब्रह्मचारी होते म्हणले आपल्या छाट्या लंगोट्या वाढत घातल्या होत्या त्याच जळून गेल्या मग काय करायचं सगळे धावत धावत गेले याचं राज्य जळत आहे तरी त्याला काय वाटत नाही आणि ते छाट्या लंगोट्या करत पळत गेले अशी त्यांची अवस्था एवढा फरक आहे महाराज नंतर म्हणे राजा राजवाड्याला आग लागली तो म्हटलं नमे दही होते कशन अरे राजा समोर खांबाला आग लागली तो म्हणतो नमे दही होते कशन माझं काय जळत नाही मग त्याच्या सिंहासनाला आग लागली होती राजा तुझं आसन जळत आहे तू म्हटलं नमे दही होते कशन माझं काय जळत नाही मग त्याच्या पायाला आग लागली पायाला विस्तव त्या ठिकाणी लागू लागला अरे तुझा पाय जळतो आहे तो म्हणला नमे दही होते कशन हेच खरं ज्ञान म्हणून तर त्याच्याकडे शुकाचार्यांना पाठवलं मग ते शुकदेवजी महाराज त्याच्याकडे त्या ठिकाणी गेले त्याच्या दारात जाऊन उभे राहिले पहिल्या दिवसाची गोष्ट आहे उभे राहिले सेवकाने विचारलं काय काम आहे तुम्ही कोण आहात मोठे मोठे पण सांगितलं जा तुमच्या राजाला जाऊन सांगा मी शुक आलोय म्हणून मी शुक आलोय म्हणून पहिल्या दिवशीची गोष्ट आहे जाऊन सांगितलं जनक राजाला जनकानं आतून त्या ठिकाणी सांगितलं बरोबर काय आणलं असेल ते टाकून द्या आणि आतमध्ये या म्हणावं एक दिवस तर तिथंच निघून निरोप बाहेर आला काही नव्हतं जवळ एक कमांडलो होता घेतला आणि फेकून दिला म्हणा पुन्हा दुसरा दिवस उगवला पुन्हा सकाळीच त्या ठिकाणी निरोप पोहोचला जा मी शुक आलोय म्हणून सांगा त्यानं परत उत्तर तेच दिलं जवळ असेल ते टाकून द्या आणि आतमध्ये या खोबडी होती माळ जा पाहिजे असं ते लाकूड असत ना दिलं फेकून आतमध्ये प्रवेश मिळाला नाही परत त्या ठिकाणी सांगितलं मी शुक आलोय म्हणून सांग आतून पुन्हा निरोपाला जवळ काय असेल ते टाकून द्या मग काय राहिलं नव्हतं लंगोटी होती फक्त ती लंगोटी काढली फेकून दिली आणि तीन दिवस उपाशी जनकाच्या दारात बसले तीन दिवसापर्यंत आतमध्ये जाता आलं नाही व्याकुळ झाले बोलायची क्षमता सुद्धा शिल्लक राहिली नाही मग पुन्हा त्या ठिकाणी चौथ्या दिवशी निरोप पाठवला आणि आता इतके क्षीण झाले होते की त्राण राहिलं नव्हतं मग हळूच त्या ठिकाणी सांगितलं जा तुमच्या राजाला म्हणा शुक आलाय काय शुक आलाय तिन्ही वेळेला सांगितलं होतं हेच पण त्याच्यातली एक गोष्ट त्या ठिकाणी आता राहिली पहिला मी शुक आलो म्हणून सांग मी शुक आलो म्हणून सांग मी शुक आलो म्हणून सांग आता म्हणले शुक आलाय म्हणून सांग शुक आलाय असं सांग म्हटल्याबरोबर जनक राजानं स्वतःच आसन सोडलं आणि धावतच निघाले ओ महाराज या महाराज या महाराज हे पाहतच राहिले म्हणे राजा एवढं जर तुला माझ्या येण्याचं कौतुक आहे तर मी तीन दिवस उपाशी तुझ्या दारात बसलो तीन दिवस का नाही आला म्हणे तुम्ही काय म्हणत होते मी शुक आलोय जिथे अहंकार असतो तिथे त्या ठिकाणी मान्यता प्राप्त होत नाही अहंकाराचं घर खालीच असतं महाराज कधी म्हणून अहंकार करू नये मी ला त्या ठिकाणी टाकलं पाहिजे म्हणून राजा जनकानं ते त्या ठिकाणी शिकवलं हे शिकवणच आहे साधू संतांच्या जीवनात शिकलं पाहिजे ना याच पद्धतीने शिकलं पाहिजे शिकवलं न बोलता शिकवलं बऱ्याच वेळेला ऐका ना म्हणजे राजा तू त्या ठिकाणी राज्य करतोय एवढं सगळं वैभव तुझ्याकडे आहे आणि तरी सुद्धा स्वतःच्या स्वरूपात मस्त आहे कसं काय राहत आहे तरी तुम्ही ठीक आहे सांगतो म्हणजे एकदा आमच्या गावामध्ये आपण नगर प्रदक्षिणा करूया आणि मग सगळं त्या ठिकाणी झालं की मग निवांत आपण चर्चा करूया म्हणजे चला नगर प्रदक्षिणाला कशी करायची प्रदक्षिणा म्हणजे काय नाही एक पाण्याची थाळी तुमच्या हातात देतो पाण्या कोणी तेलाची म्हणतात तेलाची थाळी तुमच्या हातात देतो या थाळीतले थेंबर सुद्धा तेल किंवा त्या ठिकाणी पाणी 
जमिनीवर पडता कामा नाही सगळं नगर फिरून यायचं आणि थाळीतलं तेल मात्र सांडू द्यायचं नाही थाळी हातात घेतली आणि ढोल वाजू लागले नगारे वाजू लागले ताशे वाजू लागले सडा समार्जन सगळीकडे औक्षण होऊ लागले सगळ्या गोष्टी झाल्या नगर प्रदक्षिणा पूर्ण झाली आणि पूर्ण झाल्यानंतर राजानं शुकाचार्यांना विचारलं कसं वाटलं आमचं नगर तोरणा महाराज पाहिलंच कोणी म्हणे तुम्ही फिरून आलात ना सगळ्या नगरातून आणि तरी पाहिला नाही म्हणे अरे हे हातात ताटली दिली होती ना त्याच्यातलं सांडू द्यायचं नाही माझं सगळं लक्ष ताटलीकडे लागलं होतं सगळं वाजत होत बंद काहीच नव्हतं सगळ्या गल्ल्यांमधून प्रवेश केला सगळ्या गोष्टी होत होत्या पण तरी सुद्धा कशाकडेच लक्ष नव्हतं तसं संसार हे त्या ठिकाणी नगर आहे आणि साधू संत संसार रूपी नगरात फिरतात पण त्यांना काही संसार दिसत नाही का लक्ष स्वरूपाकडे लागले ना स्वरूपाकडे लक्ष हे अनुभवातून सांगितलं महाराज त्यांच्या क्रियेतून त्या ठिकाणी प्रगट करून दाखवलं एवढ्या जनकाचा अधिकार म्हणून जनक राजा राज्य करी एक पाव अग्नी माझी जळे अहंकार घालवला पाहिजे अहंकार गेला पाहिजे म्हणून शुकाचार्यांना अशी विलक्षण असणारी स्थिती प्राप्त झाली अहंकार त्या ठिकाणी महाराज निघून गेला संघ टाकला पाहिजे जित संघ हा म्हणून जगाचा संघ याचा संघ त्याचा संघ असा संघ डोळ्यात डोळ्यासमोर आणू नका अहंकाराचा संघ त्या ठिकाणी टाका नगरे रे संघ राहे रे निश्चळ लागो निधी मळ ममतेचा या नावे अद्वैत खरे ब्रह्मज्ञान अनुभवा वाचून बडबडते महाराज वर्णन करून सांगतात हेच खरं ब्रह्मज्ञान आहे संघ करू नका संगम त्यक्त्वा सुखी भव संगम त्यक्त्वा सुखी भव मी शुक आलोय म्हणून सांग असा निरोप गेला की राजा आतून म्हणायचा संगम त्यक्त्वा सुखी भव संघ टाकून द्या सुखी वाल मीचा संघ का सांगतोय कशाकरिता उगीच विनाकारण सांगत नाही आपण सगळ्यांनी सुद्धा मीचा संघ केलाय ना मी बाबा मी महाराज मी अमुक मी अमक्याचा मुलगा मी फलाना या सगळ्या गोष्टी मी पण मीला जाणलं पाहिजे मी मोठा अवघड आहे तू कोबड आहे म्हणतात मी हे ऐसी काय जाती अवघड किती पाहता किती अवघड आहे या मीच त्या ठिकाणी चित्र या मीला घालवलं पाहिजे म्हणून सगळ्यात मोठा संघ जर घालवायचा असेल तर मीचा संघ घालवावा म्हणून संघ घातला पाहिजे संघावर विजय मिळवावा जित संघ हा तिसरं साधन झालं चौथं साधन त्या ठिकाणी वर्णन करून सांगतात जितेंद्रिय हा इंद्रियांवर विजय प्राप्त करून घेतला पाहिजे इंद्रियांवर विजय प्राप्त करून घेणं मोठं कठीण असतं महाराज इंद्रिय एवढे भयंकर आहेत मोठ्या मोठ्याला नागवतात डोळे कान नाक मुख हे सगळे त्या ठिकाणी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय अकरा व मन या सगळ्यांना आवरणं मोठे त्या ठिकाणी कठीण आहे सहजासहज इंद्रिय आवडत नाहीत आवडत नाहीत महाराज जीव आवरणं फार कठीण आहे जीव त्या ठिकाणी फार चवण असतो जिभेला गोड खाव वाटत डायबिटीस झाल्यावर तर जास्त खाव वाटत हा डायबिटीस वाली माणसं बघा त्यांच्यावर जाणून बसून डॉक्टर अंकुश ठेवतात ते म्हणतात गोड खात जाऊ नका काही म्हातारे असे सापडतात दवाखान्यात असे पाहायला मिळतात मुलगा बापाला हाताला धरून आणतो म्हणजे यांना काही समजून सांगा म्हणजे काय झालं यांना डायबिटीस आहे आम्ही किती तर वेळेला समजून सांगतो पण हे म्हातारं घरात कोणी नसलं की गुपचुप साखरेचा डबा शोधून काढतो गप्पाने मारतात म्हातारपणा त्या ठिकाणी होतं ना महाराज बऱ्याच वेळेला असं काहीतरी खावं वाटतं वासना कुठेतरी अडकून पडते असं घडतं इंद्रिय आवडत नाहीत इंद्रिय मोठी बलवान असतात महाभारतामध्ये व्यासदेवाने एक श्लोक लिहिला ते म्हणतात मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा नविविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपी करशते मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा मात्रा म्हणजे आई स्वस्त्रा म्हणजे स्वतःची मुलगी आणि दुहित्रा म्हणजे सून या तिघींच्या आसनावर एकांतात कोणी शहाण्या माणसानं जाऊन बसू नये न विविक्ता सनो भवेत एका आसनावर त्या ठिकाणी तिच्या बसायचं नाही आईच्या मुलीच्या आणि सुनेच्या का बरं बलवान इंद्रिय ग्रामो इंद्रिय मोठे बलवान आहेत विद्वांसाम आपी करशती विद्वानाला सुद्धा आकृष्ट करून घेतात एवढं सामर्थ इंद्रियांमध्ये आहे जैमिनी नावाचे शिष्य आहेत पूर्व मी मांसाकार व्यासांचे शिष्य आहेत महाराज ते जैमिनीनं ते वाचलं म्हणजे महाराज हे सगळं महाभारत चांगलं आहे बरं का पण याच्यातला हा श्लोक जर मला थोडा खटकतो आहे म्हणजे काय झालं खटकायला म्हणजे ते विद्वांसा आपी करशती त्या ठिकाणी तुम्ही लिहिलत ना विद्वानाला सुद्धा इंद्रिय त्या ठिकाणी त्रास देतात असं तुम्ही लिहिलत ना हे मला बरं वाटत नाही सांगू लागले काय करा मग काय केलं पाहिजे रे जयमिनी म्हणे काय नाही ते विद्वानाला आकृष्ट करत ना आपी करशती असं लिहिलं पाहिजे आपी करशती ऐवजी न आपी करशती असं लिहिलं पाहिजे असं काय म्हणे ठीक आहे मग करा दुरुस्ती व्यासांच्या वाङ्मयात दुरुस्ती करत होते दुरुस्ती तर करायला लावली पण व्यासाने चमत्कार केला काय चमत्कार केला माहिती आहे 
आपल्या योग सामर्थ्यानं त्या ठिकाणी पावसाळी वातावरण तयार केलं ढग निर्माण झाले पाऊस पडू लागला आणि जिथे जैमिनीचा आश्रम आहे त्या आश्रमाच्या जवळच व्यासाने एका सुंदर स्त्रीचं रूप धारण केलं तरुणीच पांढरी वस्त्र त्या ठिकाणी अंगावर घातली आणि पावसातच उभी राहिली आता ती बिजली महाराज पावसानं याने खिडकीतून त्या ठिकाणी पाहिलं सुंदर असणारी स्त्री पावसात भिजते आहे आणि तिला पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी महाराज याचं अंतकरण विभोर झालं कामानं त्या ठिकाणी महाराज उद्रेक केला जमिनीच्या अंतकरणात कामाचा प्रभाव जाणू लागला पंडित आहे विद्वान आहे पण जोवरी तोवरी वैराग्याच्या गोष्टी वैराग्य तोपर्यंत जो सुंदर वनिता दृष्टी सुंदर वनिता जोपर्यंत डोळ्यात दिसत नाही तोपर्यंत वैराग्य त्यानं खिडकीतून पाहिलं त्याला चैन पडे ना छत्री घेतली हातातून तिच्या समोर गेला किंवा भेगे कमला खडी खडी मेरे छत्र के नीचे आ जा का ग्रस्ती असो बे ना माझ्या छत्रीखाली म्हणू लागला ते म्हणजे असे नाही कोणाच्या घरी जाणार आणि तू जरा माझ्या आश्रमात चल घरी घरी जात नाही म्हणे कोणाच्या मग माझं पाणी ग्रहण करावं लागेल लग्न करावं लागेल माझ्याशी तर येते एवढा कामातूर झाला की ब्रह्मचारी असणार जैमिनी लग्न करायची तयारी दाखवली म्हणे चल लग्न करतो बरोबर घेऊन गेला आश्रमात अंगणामध्ये त्या ठिकाणी गेली चल म्हणे आतमध्ये असं नाही आधी लग्न करा दोन्ही पेटवलेलीच होती यज्ञ चालूच होता महाराज म्हणे मग काय करायचं अग्निनारायणाच्या साक्षीनं त्या ठिकाणी वेढे मारायचं झालं लग्न म्हणे ठीक आहे चला लगेच वेढे मारायला सुरुवात करतो असे नाही वेढे मारायचे तिनं सांगितलं मला खांद्यावर घ्या आणि मग सात वेढे मारा ती म्हणे ठीक आहे खांद्यावर घेतो मग त्या एवढा त्या ठिकाणी कामातूर झाला विद्वांसा माफी करश ती हे सांगण्याकरिता सांगतोय तिला खांद्यावर घेतलं त्या तरुणीला आणि खांद्यावर घेऊन त्या ठिकाणी वेढे मारायला सुरुवात केली यज्ञाला एक वेढा झाला दुसरा झाला तिसरा झाला चौथा झाला आणि चौथ्या वेळेलाच लांबलचक दाढी खाली लोंबली पांढरी शुभ्र दाढी खांद्यावरून खाली दिसायला लागली जैमिनीने विचार केला मी तर सुंदर तरुणीला खांद्यावर घेतलो तर दाढी कुठून आली म्हणून थोडं वरती डोकवून पाहिलं व्यासदेव प्रगट झाले होते स्वतःच्या स्वरूपात अरे म्हणे गुरुजी तुम्ही तुम्ही कधी आले म्हणे पहिल्या वेढ्यापासून मीच आहे अरे मीच होतो म्हणे खांद्यावर असतानाच विचारलं जैमिनी ते विद्वांसा आपी करशिती लिहायचं की नापी करशिती रे खाली उतरवलं अष्टांग प्रणिपात केला म्हणे महाराज बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसा आपी करशिती विद्वानाला सुद्धा आपी म्हणजे सुद्धा आकृष्ट करून घेतात एवढे इंद्रिय वाईट आहेत महाराज कधी धोका देतील सांगता येत नाही सावध व्हावं इंद्रियांच्या त्या ठिकाणी अधीन होऊ नये साधू संतांनी इंद्रियांना जिंकलं ते म्हणतात इंद्रियांचे धनी आम्ही झालो गोसावी गोसावी म्हणजे गोस्वामी गोण आम्ही इंद्रिय स्वामी म्हणजे मालक आम्ही इंद्रियांचे धनी आणि आपण सगळी इंद्रियांची दिने इंद्रियांची दिने आम्ही केलो नारायणे आपले इंद्रिय आपल्या ताब्यात नाहीत आपले डोळे आपल्या ताब्यात नाही आपले कान आपल्या ताब्यात नाही आपलं तोंड आपल्या ताब्यात नाही कोणतंच इंद्रिय आपल्या ताब्यात नाही महाराज आपण इंद्रियांची दिन आहोत ही न दिन होऊन आपण फिरतो आहोत लाचार होतो इंद्रियांच्या माध्यमातून आपण खरं सांगू तो कोबाने सांगितलं ही कथा आहे ना ही कथा त्या ठिकाणी दिन आणि दुर्बळांशी सुखराशी हरी कथा जी इंद्रियांनी दिन झालेली आहेत काळाच्या प्रभावाने दुर्बल झालेले आहेत अशांना सुख देते कथा म्हणून इंद्रिय ललूप जर त्या ठिकाणी झालेले असाल जर स्वतःच मन आवडत नसेल तर कथेत येऊन बसा कळेल आणि भाव त्या ठिकाणी प्रगट होईल भगवंताकडे इंद्रिय लागतील इंद्रियांना विषयाच सेवन परमार्थ म्हणजे काय इंद्रियांना विषयाच सेवन करण्यापेक्षा इंद्रियांना परमात्म्याची भक्ती करावी डोळ्यांनी परमात्म्याला पाहावं कानाने परमात्म्याविषयी ऐकावं नाकानं त्या ठिकाणी भगवंताच्या चरणांवर त्या ठिकाणी वाहिलेल्या फुलांचा गंध घ्यावा मुखानं भगवंताचं नामचिंतन करावं हाताने टाळी वाजवी पायानं यात्रा करावी इंद्रियांचं साफल्य आहे त्याच्यामध्ये नाहीतर नाही म्हणून अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी इंद्रियांवर विजय प्राप्त करून घ्यावा जिथे इंद्रिय हा कुरमुंगा आणि व सर्वशा असं वर्णन आहे जसं कासव त्या ठिकाणी आपली हा इंद्रिय आवरून घेतो ना मस्त त्याचे पाय ढाली सारखंच त्या ठिकाणी स्वतःला तयार करतो स्वतःला एवढं आवडतो तसं आपण इंद्रियांना आवरावं आणि इंद्रियांवर त्या ठिकाणी अंकुश असावा नित्य नवा दिवस जागृतीचा तू का म्हणे मना पाहिजे अंकुश तू को बरा म्हणतात मनावर अंकुश मन हे प्रधान इंद्रिय आहे ना अकरा व इंद्रिय सगळ्या इंद्रियांचे मालकी मनाच्या हातात आहे म्हणून मनुराजा एक देहपुरी असे नांदा तू त्या सिदोगी नारी पुत्र पौत्र सहोदर भारी त्याने कृपा केली आम्हावरी का मनोने आलो या देशा नाहीतरी होतो हा हिंडत दिशा असं वर्णन आहे 
मनानं आमच्यावर कृपा केले मनुराजा एक देहपुरी म्हणून तर परमार्थ घडतो मनरूपी इंद्रिय ताब्यात ठेवल्याशिवाय परमार्थ घडत नसतो म्हणून तू का म्हणे मना पाहिजे अंकुश म्हणून जितेंद्रिय हा परमार्थाचं साधन आहे भागवत ऐकतो आहोत ना आपण एवढं त्या रसभरीत असणार भागवत आहे त्याच्यामध्ये एवढं विलक्षणत्व वर्णन करून सांगितले ऐका ना सहा म्हणून चार गोष्टी सांगितल्या जितासन हा जित श्वास हा जित संघ हा आणि जितेंद्रिय हा चार गोष्टींवर विजय प्राप्त करावा आणि भगवंताचं ध्यान करावं कसं ध्यान करावं स्थूल आणि सूक्ष्म रूपाचं ध्यान करावं भगवान त्या ठिकाणी सूक्ष्म रूपानं सर्वत्र व्याप्त आहे जगामध्ये दोन गोष्टी सूक्ष्म आहेत नंबर एक ब्रह्म सूक्ष्म आहे आणि नंबर दोन धर्म सूक्ष्म आहे ब्रह्मही सामान्य बुद्धीला कळत नाही आणि धर्मही सामान्य बुद्धीला कळत नाही सूक्ष्म आहे महाराज पण ब्रह्म कळून घेण्याकरिता त्या ठिकाणी सूक्ष्म भावा लागेल कारण ज्ञानाच्या अवस्था सांगितल्या ना शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ती असंसक्ती पदार्थाभावेनी आणि तुर्यगा त्याच्यामध्ये एक अवस्था सांगितली तनु मानसा तनु म्हणजे सूक्ष्म आणि मानस म्हणजे मन मन सूक्ष्म झाल्याशिवाय ब्रह्म सूक्ष्म असणार कळत नाही सूक्ष्म ब्रह्म कळण्याकरिता मनानं सूक्ष्म व्हावं लागेल ही सूक्ष्मता फार महत्वाची आहे सूक्ष्म आहे ब्रह्म आणि धर्म सूक्ष्म आहे महाराज असं सांगता श्रुतिर विभिन्न स्मृत भिन्न नैको मुनिर वच प्रमाण धर्म से तत्व निहितो गुहायाम महाजनो ये नगत पंथा सत ज्या मार्ग ने गले तिथे मार्ग ने जा तुम्हारा धर्म कड़े सूक्ष्म है धर्म भगवंता सूक्ष्म रूपाच चिंतन संगित सर्वत्र व्याप्त है भगवान सर्व खलविदम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानी सर्व खलविदम ब्रह्म हे सर्वच सर्व ब्रह्म हे त्या ब्रह्म स्वरूपाचं त्या ठिकाणी ध्यान केलं पाहिजे त्याच चिंतन त्या ठिकाणी केलं पाहिजे हे सगळं ब्रह्मरूप आहे ईश्वरो जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति सगळ्यांमध्ये भगवान प्रविष्ट झालेला आहे असं ध्यान करावं पण ते ध्यान करण्याकरिता असन सिद्ध झालं पाहिजे आधी ते ध्यान करण्याकरिता श्वास त्या ठिकाणी स्थिर झाला पाहिजे ते ध्यान करण्याकरिता त्या ठिकाणी संघावर विजय मिळवला पाहिजे ते ध्यान करण्याकरिता इंद्रियांना आवरलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर ते ध्यान करता येईल सूक्ष्म नाही तर नाही करता येणार बुद्धी सूक्ष्म झाली पाहिजे बुद्धी निश्चय आत्मज्ञान ब्रह्मरूप व्हावी आपण आपण म्हणून बुद्धी निश्चय त्या ठिकाणी व्हावा आणि मग ते ज्ञान प्राप्त होईल सूक्ष्म व्हावी लागेल बुद्धी हे संपूर्ण विश्व आहे ते परमात्म्याचा विस्तार आहे साधू संत वर्णन करून सांगतात मौली ज्ञानोबर सांगतात का बीजची झाले तर ते बीजच त्या ठिकाणी तरु रूपानं पाहायला मिळेल अथवा भांगाराची अलंकार तसा मज एकाचा विस्तारू ते हे जग तसा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त आहे सूक्ष्म रूपानं त्याचं ध्यान करावं त्याच्या स्थूल रूपाची सूक्ष्म रूपाची धारणा करावी तोच परमात्मा सगुण साकार आहे त्याला त्या ठिकाणी पहावं महाराज सगळ्या घटाघटामधून त्या ठिकाणी परमात्मा तीन रूप परमात्म्याचे आहेत गुरुजी वर्णन करून सांगायचे गुरुजी म्हणजे वैकुंठवासी रंगनाथ महाराज परभणीकर ते म्हणायचे परमात्मा निर्गुण निराकार आहे परमात्मा सगुण निराकार आहे आणि परमात्मा सगुण साकार आहे निर्गुण निराकार सगुण निराकार आणि सगुण साकार निर्गुण निराकार त्याला का म्हणावं त्याचं कारण जगत अधिष्ठानत्वाबाबतच्या संबंधानं परमात्म्याला निर्गुण निराकार म्हणतात परमात्मा सगळ्या जगताचा अधिष्ठान आहे आणि सगळं जगत परमात्म्यावर अध्यस्त आहे म्हणतो निर्गुण निराकार सगुण निराकार का म्हणावं सगुण म्हणजे दिसतो तर आहे पण ठराविक आकार नाही झाडाच्या रूपानं आहे मंडपाच्या रूपानं आहे खांबांच्या रूपानं आहे वेगवेगळे रूप धारण करतो आहे सगुण आहे पण निराकार आहे सगुण निराकार जगत कारणत्वाबाबतच्या दक्ष संबंधानं त्याला सगुण निराकार म्हणतात आणि सगुण साकार का म्हणावं भक्त अनुग्रहत्वाबाबतच्या दक्ष संबंधानं परमात्म्याला सगुण साकार म्हणतात दुष्ट निर्दळनत्वाबाबतच्या दक्ष संबंधानं भक्तांचा सांभाळ करतो दुष्टांचं निर्दळन करतो म्हणून सगुण साकार तीन रूप परमात्म्याचे ते पाहावेत म्हणून सगळीकडे परमात्मा व्याप्त आहे असं पाहावं आणि तोच परमात्मा त्या ठिकाणी या विश्वाकडे जर पाहिलं ना महाराज तर पाताळ लोक हे भगवंताचे चरण आहेत आणि सत्य लोक हे भगवंताचं त्या ठिकाणी मस्तक आहे चौदा भवन आहेत ना भूलोक भोर लोक जनलोक तपलोक महलोक सत्यलोक उर्धलोक आहेत आणि आधोलोक त्या ठिकाणी पाहिलं तर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल आणि पाताळ हे आधोलोक आहेत आणि उर्धलोक चौदा भवन पाताळ म्हणजे भगवंताचे चरण आणि सत्यलोक म्हणजे भगवंताचं मस्तक भगवंताची व्याप्ती आहे अशी व्याप्ती त्या ठिकाणी कळावी आणि ध्यान करावं सगुण रूपाचंही ध्यान केलं पाहिजे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम शेषशय्यवर पहुडलेला भगवान त्या ठिकाणी पहावा त्याचं ध्यान त्या ठिकाणी करावं 
असं ध्यान वर्णन करून सांगू लागले आणि त्याची साधना करण्याकरिता वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधना दोन प्रकारच्या साधना सांगितल्या एक सकाम साधना आणि एक निष्काम साधना सकाम साधना एवढा टॉपिक पूर्ण करून मी थांबतोय नवीन विषय सुरू झाला की विश्राम करूया दोन दोन तीन मिनिटात तो होईल गरजेचा आहे म्हणून सांगतोय लक्षपूर्वक आहे का सकाम साधना करत असताना प्रत्येकाच्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या तरी गोष्टीची गरज असते प्रपंच करताना काही सगळंच कमी पडतं महाराज काय काय असं वाटतं साधना करत असताना सकाम साधना ज्याला ब्रह्मतेजाची इच्छा आहे त्यांना बृहस्पतीची उपासना करावी सकाम साधना ज्याला त्याठिकाणी लक्ष्मी हवी असेल त्यांना भगवतीची उपासना करावी ज्याला त्याठिकाणी स्वर्ग हवा असेल त्यांना देवतांची उपासना करावी ज्याला पुत्र प्राप्त व्हावा असं वाटत असेल त्यांना प्रजापतीची उपासना करावी ज्याला आयुष्य वाढावं असं वाटत असेल त्यांना अश्विनी कुमारांची उपासना करावी अश्विनी कुमार आयुर वृद्धी करतात अश्विनी कुमार म्हणजे देवांचे डॉक्टर दोघे जण आहेत यानंतर त्या ठिकाणी ज्याला सौंदर्य हवा असेल त्यानं गंधर्वाची उपासना करावी गंधर्वाची उपासना केली म्हणजे सौंदर्य प्राप्त होईल ज्याला पत्नी चांगली पाहिजे असेल त्यानं उर्वशीची उपासना करावी उर्वशी बघा शक्य झालं तर उर्वशी ज्याला कोणाला त्या ठिकाणी विद्या हवी असेल ज्ञान त्यानं भगवान शंकराची उपासना करावी भगवान शंकर ज्ञान देतात फल देणारे भगवान शंकरच आहेत ज्ञानी आहेत ज्याला पती आणि पत्नींमध्ये प्रेम राहावं असं वाटत असेल त्यानं पार्वतीची उपासना करावी पार्वती कुटुंब वत्सल आहे रिंग मास्टर आहे महाराज तिच्या हातात सूत्र आहेत सगळे पार्वती जगत जननी अंबिका भवानी राज राजेश्वरी तीच महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीच त्या ठिकाणी आहे द्रव्य शक्ती तीच आहे महाराज ज्ञान शक्ती तीच आहे क्रिया शक्ती ती सगळं काही चालवते तिच्या हातात सगळी सत्ता आहे नंतर बघा ना भगवान शंकराचं वाहन आहे नंदी भगवतीचं वाहन आहे सिंह गणपती बाप्पांचं वाहन आहे उंदीर कार्तिकेय स्वामीचं वाहन आहे मोर सगळ्यांचं एकमेकांमध्ये वैर आहे महाराज पण तरी शांत बसून राहतात रिंग मास्टर आहे ना तिच्या प्रभावानं कोणी काय करत नाही महाराज म्हणून पार्वतीची उपासना करा कुटुंब वत्सल आहे ती पती पत्नीत प्रेम राहील म्हणून जो निष्काम आहे त्यानं काय करावं सांगितलं अकामस सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेन भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम परम पुरुषाची उपासना करावी अकामस सर्व काम वा ज्याच्या मनात काही भावना नाही किंवा ज्याला सगळं काही मिळवायचं आहे त्यानं काय करावं तीव्रेन भक्ती योगेन भक्ती योगानं यजेत पुरुषम परम परम पुरुषाची उपासना करावी त्याचं ध्यान करावं आणि खरं सांगू देवाचं ध्यान करत राहावं काही मागू नये काही कमी असलं तरी सांगू नये फक्त त्याचं ध्यान करत राहू तो सगळ्या जगाचा मालक आहे सगळं देईल एक प्रश्न तुम्हाला विचारू काय माणसानं बाप मागावं तर बा बाप मागावं की बापाची संपत्ती माणसानं बाप प्राप्त करून घ्यावा की बापाची संपत्ती बाप उत्तर बरोबर आहे का बरं संपत्ती मागायचा प्रयत्न कराल तर संपत्तीच भेटेल आणि ती पण तुमच्या वाट्याला जेवढी असेल तेवढी भेटेल पण बाप जर तुमचा झाला तर त्याचं सगळं तुमच्या नावावर येईल आपोआप हा म्हणून जगातली त्या ठिकाणी ही सगळी संपत्ती परमात्म्याचीच आहे मग तुकडे तुकडे करून मागण्यापेक्षा परमात्म्याला मागा तो तुमचा झाला म्हणजे सगळं जग तुमचं होईल म्हणून अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दे तिवडेन भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम परम पुरुषाची उपासना करावी आणि ती कशी करावी प्रत्येक इंद्रियांच्या माध्यमातून डोळे तुम्ही घ्यारे सुख पहा विठोबाचे मुख तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण या सगळ्या प्रमाणांना पाहून घ्या मनाला सांगतात तेथे धाव घे राहे विठोबाच्या पायी म्हणून दृढ माझे मन येथे राखावे बांधून साधू संत हा तुकोबराय भगवंताला म्हणतात आता माझ्या भावा अंतराय नको देवा आले भागा ते करीतो तुझे नाम उच्चारितो दृढ माझे मन येथे राखावे बांधून तो का म्हणे वाटे नको फुटो देऊ फाटे म्हणून मनाला देवाजवळ बांधून ठेवावं ही साधना सांगितली जो कोणी कानानं त्या ठिकाणी हरिकथा श्रवण करत नाही जिन हरिकथा सुनी नाही काना श्रवण रंद्र आहि भवन समाना महाराज सांगतात जे देवा देवाचं मुख ज्यानं त्या ठिकाणी पाहिलं नाही त्याचे डोळे त्या ठिकाणी डोळे नाहीत मोर पुस्तांवर डोळे आहेत ना त्यांना कुठे दिसत असं त्या ठिकाणी त्याचे डोळे असेच आहेत म्हणून अशी त्या ठिकाणी इंद्रियांची सफलता सांगितली आणि मग मात्र त्या ठिकाणी आता राजा कथा ऐकतो आहे दुसऱ्या स्कंधाला आपण पदार्पण करून आहोत ना राजाला मोठा आनंद वाटतोय पुन्हा पुन्हा त्याच्या अंतकरणात प्रश्न उभे राहतात प्रश्न त्यालाच पडतात ज्याला काही कळालं काही नाही कळालं दोघांना प्रश्न पडतच नाहीत कोणाला 
ज्याला सगळं कळालं त्याला काही प्रश्न येत नाही आणि ज्याला काहीच नाही कळालं त्यालाही प्रश्न उद्भवत नाही आता समाजात बरेच लोक पाहायला मिळतात क्वचित एखादा माणूस प्रश्न विचारायला येतो बाकीचे लोक प्रश्न विचारतच नाहीत त्यात काही असे असतात त्यांना सगळं कळालं त्याच्यामुळे विचारायचं काही काम नाही राहत आणि काही असे असतात ते काय वेळेला सासरण माहेर सारखंच असत त्याला काही समजत नाही म्हणा ते तिचा कार्यक्रम चालूच असतो कालवानाचा नास आमच्याकडे म्हण आहे अशी आमच्या नगर तालुक्यात तुमचं काय सांगाव असं आहे ना महाराज म्हणून काही ना काही समजत नाही मग प्रश्न उद्भवला राजाला काही कळालं आणि काही नाही कळालं की प्रश्न उद्भवत असतो राजानं प्रश्न विचारला महाराज तुम्ही हे सगळं वर्णन करून मला सांगितलं देव सूक्ष्म रूपानं राहतो देव स्थूल रूपानं राहतो सगळीकडे तोच व्याप्त आहे चरण त्याचे त्या ठिकाणी पाताळ आहे त्याचं मस्तक सत्य लोक आहे हे सगळं चौदा भवन तोच झाला सगळ्यांमध्ये त्या ठिकाणी तो व्याप्त आहे पण हे जगत परमात्मा निर्माण करतो कसा त्याचं पालन करतो कसा आणि त्याचा संहार कसा करतो हे मला सांगा ना मला ते ऐकायचंय राजाचा प्रश्न त्या ठिकाणी शुकाचार्यांनी ऐकला आणि फार समाधान वाटलं असा प्रश्न उद्भवत जावा परमार्थ करत असताना कुठेतरी जर त्या ठिकाणी प्रश्न विचारणारा कोणी सापडला ना महाराज फार आनंद वाटत कि महाराज हे कसं सांगा ना फार बरं वाटत चौकस दृष्टी असावी विनाकारण त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतोय म्हणून तुम्ही ते ऐकून घ्यायचं बस मला राग येऊ नये म्हणून हो म्हणत राहायचं उगीच काही पण ऐकायचं नाही महाराज डोळस असावं साधू संत डोळस आहेत ते काही पण स्वीकार करत नाही तुको बऱ्या देवाबरोबर भांडले हा देवाबरोबर भांडले म्हणे करीशी ते देवा करी माझे सुखे पण मी त्याशी मुखे न म्हणे संत डोळस पण आहे तू म्हणशील याला संत म्हण त्याला संत म्हण मी कोणालाही संत म्हणायला तयार नाही तुला काय माझं त्या ठिकाणी वाईट करायचं असेल करून करीशी ते देवा करी माझे सुखे परी मी त्याशी मुखे न म्हणे संत मी कोणालाही संत म्हणणार नाही हा डोळस पण आहे तसं आपण डोळस असावं मी काही सांगेन तुमच्या समोर मग तुम्ही सर्वांच हो म्हणायचं नाही म्हणायचं नाही पटलं की नाहीच म्हणायचं बेदोने पाच होतात काय किती होतात आमचे भाऊ म्हणतात बेदोने चारच म्हणायचं त्यांनी कथा कीर्तन त्या ठिकाणी समोर बसून आमचे महाराज ऐकतात गुरुवर पंढरनाथ महाराज देवकर पण त्यांचं एकच म्हणणं आहे कथा करा कीर्तन करा सगळ्या जगाच्या समोर जा फक्त बेदोने पाच कधी म्हणायचं नाही बेदोने चारच म्हणायचं कारण चारच होतात पाच कधी होत नाहीत म्हणून त्या ठिकाणी डोळसपणानं ऐकावं डोळसपणानं सांगावं आणि तर त्या ठिकाणी राजा डोळस आहे म्हणून प्रश्न त्याला उद्भवला त्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी आपण पाहत आहोत महाराजांनाही मोठा आनंद झाला आणि त्याला शास्त्र सांगायला सुरुवात करता शुकदेवजी भागवतामध्ये तीन मंगल आहेत पहिलं मंगल केलं व्यासाने जन्माद्यस्तोन्वयाधिराट ते ने ब्रह्मधाय आदि कवय मुह्यंत्य सुरेय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमही व्यासाने केलेलं मंगल शुकाचार्य मधल मंगल करतात नम परस्मय पुरुषाय भुयसे सुतद्भवस्थान निरोध लिलया गृहित शक्ती तृतया यदिनाम अंतर्भवान अनोलक्ष वर्तमने शुकदेवांनी केलेलं मंगल आणि शेवटी सुतजी महाराज मंगल करतील आपण ते शेवटी पाहणार आहोत म्हणून त्या ठिकाणी शुकदेवजी आता मंगल करून शास्त्र सांगायला सुरुवात करतील पण ते संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आणि संध्याकाळची कथा त्या ठिकाणी बरोबर सात वाजता सुरू होईल हा प्रथम सत्रातली कथा इथेच विराम पावते चला आरतीची तयारी करा
न भावे वाले न भने न माँ तमी व माता पिता तमी व तमी व बंधुश्च सखा तमी तमी व विद्या द्रव्यं तमी व तमी व सर्वं ममदेव देव काये न वाचा मन सिंद्रिय वा बुद्धात मना वा प्रसिद्धि सवा करो मेरे जस्त सर्व परस्ने नाये नाये दिशमर भयामी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे